Recentemente e infelizmente tivemos a morte de uma torcedora uh, do Palmeiras durante uma partida contra o Flamengo. Isso ocorreu no dia, no sábado, último sábado, dia 8 de julho. Mas, infelizmente, não foi um caso isolado. Hoje eu trago para vocês alguns dos casos e algumas reflexões também que eu gostaria de fazer com vocês de violência associada ao esporte. Fica comigo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Dayana e este é o meu canal, que nós desde casa pode mal de esporte, etc. E hoje eu também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. No vídeo de hoje, como eu já disse, eu vou falar um pouco de alguns casos bem tristes que ocorreram de violência nos estádios. E gostaria de chamar todos para uma, uma reflexão de como, de repente, isso poderia melhorar daqui por diante. Se tem alguma solução, qual a solução que vocês veem, de repente, maiores punições. A gente vai estar discutindo hoje, trocando algumas informações sobre esse tópico no vídeo de hoje. Mas, antes de começar, aquele ritual que eu sempre peço para vocês, deixem seu like, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, bora se inscrever no canal, que tem vídeo todas as segundas-feiras. Então, vamos falar um pouquinho desse caso, né? É, nesse final de semana, né, eu tô gravando dia 10, e hoje, infelizmente, que foi dada a notícia de que essa estudante, ela acabou falecendo durante, porque a, a, durante uma partida em, entre Palmeiras e Flamengo, ela foi atingida por uma garrafa durante a briga de torcedores, tá? Infelizmente, esse caso, ah, bom, tô fazendo esse vídeo hoje, até hoje ainda não tinha, ninguém tinha no, noticiado, qual que seria as, puni as punições, possíveis punições, imagino que talvez para os dois clubes, para os próximos jogos, não sei se vai ter, vai ter uma multa, se vai ter uh, uma suspensão de torcedores nos estádios por, algum, por algumas partidas, ou de repente os dois, ainda não, não foi noticiado qual seria a medida que a CBF, juntamente com autoridades legais, iriam tomar para solucionar este caso que é bastante triste o que aconteceu, foi, o nome da, da estudante é Gabriela Aniele, de 21 anos, isso é bastante triste o que aconteceu, mais um caso, e infelizmente foi um caso recente, porém não é o único, eu vou trazer alguns casos que marcaram muito o mundo do, dos esportes e uma reflexão até onde né, o fanatismo, seja ele é, por futebol, seja por determinada religião, ou política, né, que a gente tem visto muito, até onde pode levar o, o fanatismo, né, e, e para aquela, aquela, em linhas gerais, o que, o, o que eu penso, o limite para tudo é o crime, então, assim, se, aquela, se, seu fa, se o seu fanatismo tá te levando a cometer um crime, acho que você deve repensar os seus limites. Ah, um caso bem recente que ocorreu foi entre uma partida durante as oitavas de final da da Taça na, da Nações Africanas, no, no, envolvendo o time do, do Cama, de, de Camarões, que durante uma briga de torcidas, nada mais, nada menos que seis pessoas foram mortas e outras 36 ficaram feridas. Isso ocorreu o ano passado, ou seja, mais um caso super recente de violência. Um caso que ocorreu no Egito em 2012, ou seja, 11 anos atrás, foi um, um episódio que ficou conhecido como a tragédia de Porto Said, que foi feito, que, que ocorreu durante uma partida entre a Maestri e a Ali. Gente, me desculpa a minha pronúncia, para mim é quase impossível fazer essa pronúncia, então se alguém entende desse tipo de pronúncia, por favor, pode me corrigir, não tem problema nenhum. Onde 79 pessoas morreram e mais de mil pessoas foram, ficaram feridas depois de milhares de torcedores terem invadido o campo durante a partida. Então, assim, foi uma tremenda tragédia, porque uh, o al Masri estava vencendo por 3 a 1 e os torcedores rivais acabaram invadindo o campo e foi aquele ao -e. Nessa época, o técnico português, eles tinham um técnico português, o Manuel José, que treinava o time, ele também foi atingido por pontapés e socos na cabeça e no, pe no pescoço após a partida. Como resultado desses acontecimentos, o tribunal acabou por condenar a morte de 10 pessoas envolvidas na tragédia de Port Said. Este episódio manchou a imagem de futebol egípcio e o campeonato simplesmente parou na ocasião, o que eu achei bastante justo, né? Porque, enfim, né? Pessoas morreram. 
Agora, uma tragédia que é até um pouco mais conhecida é a tragédia de Hillsborough. Essa tragédia teve início na Inglaterra durante a partida do Liverpool e Nottingham Forest, causando a morte de nada mais, nada menos de 96 torcedores. Essa partida ela foi interrompida, aliás, só um adendo aqui falando disso, o hino do Liverpool, que na minha opinião é um dos mais lindos de todos, foi feito em homenagem às vítimas dessa tragédia de Hillsborough que ocorreu no estado, no, no estado de Hillsborough. Além de 96 torcedores do Liverpool terem morrido esmagados, ainda mais de 700 outras pessoas ficaram feridas naquele que foi o mais grave incidente relacionado com estruturas de estádio na história do futebol na, na, em inglês. E um dos piores em todo o mundo. Esse não foi tanto na questão de, de violência, e sim de uma de uma questão da estrutura do estádio, que tinha uma, digamos assim, uma barreira que, eles, que os torcedores conseguiram, acabaram quebrando e ocorreu aquele, que eles, um caiu em cima do outro, foi uma verdadeira tragédia. E, e até é, teve várias situações, o, o, como eu disse, o hino do, do Liverpool é, é, foi feito em meio que em homenagem, eu acho que vale a pena vocês darem uma procurada, o hino é muito bonito, por sinal. E, e, e assim, na Europa não é, foi um caso isolado, não. Em maio de 85, teve a tragédia no estádio Heysel. Novamente envolvendo o Liverpool, te, tivemos em 85 a tragédia de Heysel. Nessa tragédia, 38 torcedores foram mortos e mais de 600 feridos como resultado de brigas entre torcedores do Liverpool e da Juventus na final da Taça dos Campeões. E isso começou antes mesmo da partida, porque antes mesmo os vândalos, né, não vamos falar de chamar de torcedores, é, iniciaram roubando joalherias, então olha, olha o nível que chegou. Durante a partida, torcedores de ambos os estádios ficaram tentando quebrar a barreira que os separava e, com, e, e acabaram conseguindo, gerando toda a confusão e, conf, e, e começo do confronto que acabou nada mais, nada menos, gente, que com morte de 39 uh, pessoas e como resultado os, o time inglês ficou, foi punido, né, sendo impedido de jogar por nada mais, nada menos que cinco temporadas. Então, assim, esse, a gente vê que não é algo novo, infelizmente, no futebol isso acontece bastante, né? Vira e mexe a gente tem, teve uma época até que o pessoal tinha um pouco de medo de ir em estádios devido à violência, né? Eu, claro que a gente vê que tem algumas medidas estão sendo tomadas, mas sempre tem a vira e mexe, isso ainda acontece, isso acaba sendo bastante triste porque acaba impedindo também, é ruim para todos os lados, né? do torcedor se sentir confortável de ir no estádio, do próprio, do próprio clube também, porque as pessoas não se sentem à vontade, então até é uma das partes muito importantes, da, digamos assim, da, do, das finanças de um clube, é a renda que vem de, de vendas de ingresso. Então, se as pessoas não vão para o clube, também acaba pesando no bolso, né? A gente sabe que quantos clubes têm problemas financeiros, né? Então, é, é algo assim que precisa ser feito e as pessoas também se conscientizarem. Se o seu fanatismo te leva, a, pelo seu time, te leva a cometer uma violência, repense, né? Acho que essa é a mensagem depois do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né, gente? Deixa, deixa o like. E comenta aqui pra mim qual é a opinião de vocês e algumas medidas que deveriam ser tomadas nesses casos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.